नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए आज उनतीस वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका क्वेश्चन इस प्रकार है वर्तमान समय में ये जॉब में है आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है व्यापार को लेके भी इनका कंसर्न है कि व्यापारी दृष्टिकोण से चीज़ें कैसे दिख रही हैं मैं व्यापार कर पाऊंगा कि नहीं अभी तो कुछ बहुत गेंद मुझे नहीं दिख रहा कहीं ना कहीं लॉसेस में ही ये रहते हैं कि उसका क्या वजह है और मूलभूत रूप से आगे की जिंदगी के विषय में टिप्पणी चाहिए तो आप निश्चिंत रहिए आपके सारे ही प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चलेंगे उससे पहले हम एक चीज पर विचार करना चाहेंगे इनके बृहस्पति पर्वत पर मोल बन रहा है शायद आप ये फील कर पा रहे होंगे इनके जुपिटर पर्वत पर काला तिल काला धब्बा जिसको हम कहते हैं बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं इसके रिगार्डिंग आज हम रियल फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे कि क्या ये मोल आपको तकलीफ दे सकता है क्या ये मोल रहने से आपकी जिंदगी खराब हो सकती है क्या ये मोल रहने के बाद आप बहुत चिंतित रहो तो बस इस सारे विषय पर लॉजिकल रूप से चर्चा करेंगे आज के बाद डाउट्स नहीं रहेंगे आपके तो वीडियो को जरूर पूरा देखें आप सबसे पहले इसी पर इसी पर विचार करते हैं जैसा आप सभी जानते हैं और हमने देखा भी है प्रत्यक्ष रूप से कि हथेली पर मोल बनने के बाद ना पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं आता चाहे वो कहीं बने चाहे वो सूर्य पर बन जाए चाहे वो चंद्रमा पर बन जाए चाहे वो मंगल पर बन जाए या चाहे वो थम्ब पर बन जाए कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग नेगेटिव इंपैक्ट देखने ही पड़ते हैं अब सैकड़ों हाथ देखा है मैंने हजारों हाथ देखा है मैंने उसके एवज में कुछ बातें निकल के सामने आई हैं पहली बात अगर मोल सूर्य पे बनता है ना तो सूर्य के जो फल है उसमें तो पहले कमी करता है और उसके दुष्प्रभाव जो उसको वो बढ़ाता है तो सीधा सा एक कंसेप्ट है जिस जगह मोल अवस्थित रहे वहाँ के फल को वो कम करता है और कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिविटी है उसको वो हावी करता है पहला कंसेप्ट का बात तो ये है अब दूसरी तरफ हम बात कर लें कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना वरीड होने से पहले वरीड होने से पहले कि आपका मोल कितना ज़्यादा पावरफुल है वो आप ज़रूर जानें अगर किसी जातक के बचपन से मोल है और इस कदर है जो ये पावरफुल अवस्था में है मतलब ब्लैकिश है विजिबल है तो फिर समझिएगा कि इसके रिगार्डिंग आपको साइड इफेक्ट आने हैं चूँकि वो चीज़ बचपन से है फिर एक कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ चूंकि वो चीज़ बचपन से तो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता मतलब उतना ज़्यादा तकलीफ देह नहीं रहता अब इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ मान लिया जाए कि आपके आपका जो हाथ है ना उसकी एक फिंगर में प्रॉब्लम है मान लिया जाए और वो आपके बचपन से है तो हो सकता है कि अगला अगर देखे उस चीज़ को तो आपको बोल दे भाई तुमको तो बड़ी समस्या है लेकिन वो तो आपको बचपन से आप उसके आदि हो चुके हैं आपको आदत हो चुका है उसका तो वो समस्या आपके लिए कम हो लेकिन साइड इफेक्ट तो उतना ही वो आ रहा है फिंगर में प्रॉब्लम है तो है उंगली खराब है तो है लेकिन वो बचपन से आपको आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा अब किसी जातक के हथेली पर रिसेंटली हुआ है वो चीज अगर वो जातक 20 वर्ष का है या 25 वर्ष का है और बचपन से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा था अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई है तो नो डाउट उनके लिए वो ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि वह बचपन से एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं और अचानक से एक प्रॉब्लम आ गई तो वो उसको लेकर काफ़ी असमंजस में काफ़ी तकलीफ में रहेंगे ये तो एक नॉर्मल बात है तो यही कंसेप्ट की बात है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अगर मैंने ये चीज़ कहा कि इनके बचपन से है तो इनके बचपन से है तो इनको कम इफेक्ट डालेगा इसका मतलब ये नहीं कि ये मोल इनके ऊपर दुष्प्रभाव डालेगा ही नहीं ये उस चीज़ के आदि हो चुके हैं तो इनके ऊपर उस हिसाब से कम प्रभाव पड़ेगा इनको तो पता ही है कि ये हमारे साथ होना ही है बस यही समझ लो आप और किसी के अगर रिसेंटली हुआ है ना तो वो ज़्यादा तकलीफ दे अवस्था है यही एक लॉजिकल कंसेप्ट है यही एक मेजर कंसेप्ट है जिसके विषय में हम चर्चा करना चाह रहे थे तो पहले तो ये देख रहा है कि ये मोल प्रभावी है कि नहीं अगर ये प्रभावी है तो नो डाउट ये आपके लिए ज़्यादा तकलीफ देह है काला हो विजिबल हो लाल मोल का वैसा कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है तो अगर लाली नुमा आकृति है या लाली नुमा आकृति आपके 
किसी भी फिंगर पर या फिर किसी प्लैनेट्स पर तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अगर काली है तो फिर जरूर चिंता करिए हाँ छोटा बड़ा का एक मेजर डिफरेंस आता है इतना बड़ा पूरा पूरा इफेक्टिव है ये समझना बिंदा जैसा रहे वो भी इफेक्टिव है लेकिन कम है फिर मुझे डायग्नोसिस करना पड़ता है और भी स्थितियों परिस्थितियों को देख के तो पहले तो देखो ये विजिबल कितना है अब इसके साइड इफेक्ट पर चर्चा करते हैं हम देखिए अगर हम साइड इफेक्ट की बात कर लें तो बृहस्पति क्या देता है जहाँ तक एक नॉर्मल हम बात करते हैं हम पार्मिस्ट्री को बड़े इजी लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं कहने के लिए तो बहुत सी टेक्निकल बातें हैं शायद वो चीज़ आपको समझ में भी ना आए इसलिए हम उस चीज़ पर चर्चा भी नहीं करते बड़ा इजी कंसेप्ट से समझिए कि बृहस्पति आपके ज़िंदगी पर पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स को दर्शाती है वैवाहिक ज़िंदगी में समस्याओं को दर्शाती है विवाह नहीं होना ये भी एक समस्या है और आगे आपके घर घरेलू मामले में हमेशा ही अणबन की स्थिति को दर्शाती है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याओं को दर्शाती है मान सम्मान में कमी दर्शाती है आप किसी के लिए कुछ कर दो उसका यश ना मिले इन चीज़ों को दर्शाती है तो बृहस्पति इन सभी चीज़ों को दर्शाती है तो नो डाउट अगर कोई काला धब्बा वहाँ पर है सबसे पहले तो प्रतिष्ठा में हानि कराएगा आपके क्लोज मित्र आपके क्लोज मित्र गण आपको धोखा दे चले जाएंगे वरिष्ठ अधिकारी लोगों से आपका अच्छा बॉन्डिंग नहीं रहेगा विवाह बहुत विलंब से होगा होगा तो तकलीफों के साथ होगा होने के बाद भी कुछ तकलीफें बनी रहेंगी पारिवारिक समस्याएं बनी रहेंगी तो ये सब प्रॉब्लम तो इनके जिंदगी पर भी है ये फेस कर ही रहे हैं और इसमें कोई बहुत मैंने ये चीज नहीं रॉकेट साइंस यूज नहीं कर लिया ये सब जो है ना इन, इनके जिंदगी पर व्यक्तिगत रूप से गुजर रही है अब किसी की बहुत ज्यादा किसी की बहुत कम मैंने क्या समझाया कि ये आदि हो चुके हैं ये समस्याएं हैं इनको फर्क नहीं पड़ता इसको लेके ही चलते आगे चल जाते कोई टेंशन वाली बात नहीं है किसी की रिसेंटली है तो वो हड़बरा जाएगा परेशान हो जाएगा ये एक रियलिटी है तो यहाँ पर से बात को समझने की चीज़ है समझना क्या है अब इसके लिए करूँ क्या तो बस इसके लिए मैं उपाय बताऊँगा आपको बाकी बृहस्पति देव की आराधना करिए उसके बाद और भी कुछ अवस्थाओं को देख के हॉरस्कोप वगैरह देख के इसके लिए कुछ रेमेडीज की जाती है तो वो हम जरूर करेंगे इनके लिए तो ये एक मेजर साइड इफेक्ट था विस्तारपूर्वक मैंने जानकारी दी वीडियो कैसा लगा कमेंट करें क्या हम हमारे समझाने के तरीके आपके लिए आ, सटीक होते हैं क्या मैं जो समझाता हूँ मैं जो जिस लिहाजे से समझाता हूँ मैं तो पूर्णतः कोशिश करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ जाए क्या आपको वो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करिए लाइक करिए ज़रूर मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा तो ये इनकी नेगेटिव अवस्था थी अब जब नेगेटिव सीरीज को हम देख रहे हैं तो और भी देख लेते हैं तो नेगेटिविटी में भाग्य रेखा को लेकर परेशानी थी बहुत ज़्यादा ही थी बुद्ध रेखा को लेकर परेशानी है बहुत ज़्यादा ही है तो ये कुछ नेगेटिविटी है जिसके एवज में जातक की जिंदगी थोड़ी परेशान बनी रहती है परेशानी बनी रहती है तो अब कुछ पॉजिटिव चीज़ पर हम बात करेंगे बहुत नेगेटिव नेगेटिव हो गया बहुत मोल के साइड इफेक्ट हो गए तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो एक ज़बरदस्त आपकी लाइफ है जो कि अद्भुत है अविश्वसनीय है जिसपे कोई राहु रेखा नहीं है इसलिए मैंने इसको अद्भुत कहा और कहना लाजमी भी है और एक जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है एक जबरदस्त आपके हृदय रेखा है जिस जातक की ये तीन रेखा पूर्णतः सक्रिय होती है मतलब पूर्णतः दोष मुक्त होती है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के होती है ऐसे जातक अपने जिंदगी का गुजर बसर अच्छे तरीके से कर लेते हैं चूंकि मानसिकता अच्छी है ऑब्स्टेगल कम है माइंड बहुत तेज काम करता है तो क्यों नहीं जिंदगी पर पैसे कमाओगे अवश्य कमाओगे तो ये पॉजिटिविटी थी एक फेट लाइन के रूप में चीजें मौजूद है जो कि जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है बहुत ताकतवर भाग्य रेखा तो है नहीं लेकिन इतना जरूर है कि आपने बचपन से जो दस रुपए कमाए हैं ना एकदम से एक आयु के बाद वो आपके सौ रुपये हो जाएंगे दस सौ रुपये की बात नहीं है बात परसेंटेज में पाँच परसेंटेज की है बात ग्रोथ की है तो ग्रोथ आपको जिंदगी पर देखने मिलेगा एक सर्टन एज के बाद उस एज के लिए हम टिप्पणी जरूर करेंगे तो ये पॉजिटिविटी थी एक मंगल रेखा भी स्पष्ट रूप में मुझे दिख रही है ठीक है अच्छी है बढ़िया है तो यहाँ पर से ये कुछ पॉजिटिविटी डेवलप कर रही थी प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में शुक्र तो वाकई प्रबल है मंगल भी अच्छा है आपका आगे सैटर्न सन मरकरी मंगल और चंद्रमा सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है जिसके एवज में जा तक जिंदगी अच्छी रहती है तो राज्य कारक हथेली है अभी इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी व्यापार के क्या स्थितियाँ दिख रही है देखिए सबसे पहले चीज़ चाहे व्यापार करो या नौकरी करो अपने जिंदगी से बहुत खुश आप नहीं होंगे इसका मेन रीज़न है आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ पर नहीं है जातक बहुत मेहनत करता है लेकिन जब उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है तो उसको ये लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है ये एक आम समस्या है 
तो ये भाग्य रेखा के रिगार्डिंग ये समस्याएं हो रही हैं तो यहां पर से एक नेगेटिव चीज तो है जिसके एवज में नौकरी या व्यापार कुछ भी करोगे आप ना तो बड़े में स्थितियां बनी रहेंगी कि मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा मेरे को और मिलना चाहिए था मैं थोड़ा और डिजर्व करता था बस अब दूसरी चीज व्यापार के लिए थोड़ी बुद्ध रेखा में हल्की सी कमी मुझे दिख रही है जहां पर से जब बुद्ध रेखा में कमी होती है ना जब बुद्ध रेखा धूमिल होती है ना तो व्यक्ति व्यापार करने के लिए अग्रसर तो जरूर रहता है लेकिन बहुत सफलताएं नहीं मिल पाती हालांकि ये डेवलप कर रही है खुशी की बात है आगे चलकर डेवलप कर सकती है कर सकती है जिंदगी बदल सकती है कोई बड़ी बात नहीं है हालांकि मेहनती व्यक्ति है आप धन की विशेष कर दिक्कत नहीं रहेगी कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे और कुछ जो आपकी मानसिक स्थिति में थोड़ा सा गिरावट है थोड़ी परेशानी उसके लिए मोबाइल जरूर देंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ चूंकि एक सूढ़ी देखा एक नौकरी है आपकी और नौकरी से धन राव के योग है तो वही करते रहो आप नौकरी फिलहाल करते रहो फिलहाल व्यापार में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना उचित नहीं है दूसरे प्रश्न थे विवाह कब तक होगा देखिए जैसी आपकी स्थिति है ना और जैसी विवाह रेखा है और जैसी स्थिति आप बृहस्पति पर बनी है बड़ा लेट होगा बड़ा लेट शादी होगा आपका तो इसके लिए कुछ उपाय करना निहायत ही जरूरी है और ये उपाय से आपका बहुत चीज़ ठीक होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ये चीज़ आपने समझ लिया बाकी आपकी जीवन रेखा सब चीज़ों को कवर कर देते हैं चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझा देते हैं क्या कैसी अवस्थाएं हमें दिख रही हैं तो देखिए बचपन से खुशी की बातें प्रगति का योग थे लाख समस्याएं थी लेकिन आपका कार्य कभी नहीं रुका आपका काम होते चला गया डिग्री विग्री पढ़ाई लिखाई बेसिक्स नीड्स इन चीज़ों की पूर्ति होती चली गई और आपकी इंडिपेंडेंसी तकरीबन बीस वर्ष की आयु से आ गई और बाईस तेईस वर्ष की आयु से कमाना शुरू कर दिया आपने कंटिन्यू जीवन रेखा ठीक ठाक चली अभी आपका चैलेंजिंग का समय चैलेंज का समय तकरीबन बत्तीस साढ़ा तक जिंदगी में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा थोड़ा चैलेंज रहेगा लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको तरक्की मिलेगी आपके लाइफ में धन आएंगे लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग समय रहेगा थोड़ी परेशानी आएगी थोड़े असमंजस में रह सकते हो कि ये ऐसा क्या हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ मतलब एक चैलेंजिंग समय ये कुछ विपरीत परिस्थिति की अवस्थाएँ बनती हैं जहाँ पर से जातक को सफलताएं मिलती है लेकिन विपरीत परिस्थिति के बाद मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ स्थितियाँ बनती हैं किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा समय लग सकता है लेकिन मूलभूत रूप से समस्याओं का समाधान भी होता है और जिंदगी पर कामयाबी भी मिलती है थोड़ा सा परेशान करके तो ये बत्तीस के बाद जिंदगी स्मूथ है एक तरक्की आपकी छत्तीस वर्ष में है आगे जिंदगी फिर स्मूथ एक तरक्की आपकी तकरीबन चौवालीस वर्ष में है आगे जिंदगी स्मूथ है एकदम कम्प्लीट चौंसठ साल की आयु तक 64 तक उसके बाद से भी लाइफ लाइन बन रही है लेकिन बहुत ताकतवर अवस्था में नहीं है लेकिन बन रही है हम पॉजिटिव ही रहेंगे तो यहाँ पर से ये बन भी सकती है कोई बड़ी बात नहीं मुझे आसार तो दिख रहे हैं बनेंगे तो वेल एंड गुड नहीं तो कुछ नेगेटिव अवस्थाओं को ये दर्शाती हैं बाद में आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मुझे बहुत बिलीव है कि ये बन जाए तो ये इनकी क्वेश्चन थे बाकी जीवन स्मूथ है राहु रेखा नहीं है ऑब्स्टेकल कम रहेगा लेकिन भाग्य रेखा का अभाव है जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर जो परेशानी मैंने बताई वो परेशानियों से ये अवगत रहेंगे गुजरते रहेंगे परेशानी और बाद बाकी एक सर्टन एज के बाद भाग्य रेखा तो अच्छी बन गई है वो एज आपका आने ही वाला है बस थोड़ा सा वेट करिए हम उसी पर विचार करेंगे तो अभी इनके अतले का जनरल एनालिसिस करेंगे चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है देखे सीखे समझे स्क्वायर स्पाप है मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं हजरी ठीक ठाक है बहुत अच्छे भी प्लैनेट्स नहीं है ठीक ठाक है जहाँ पर से 50 परसेंट राज्यों का फल मिलता है मेहनत का शतेली है जातक को प्रयास तो जिंदगी पर करना ही पड़ता है जातक को मेहनत तो करना ही पड़ता है बिना मेहनत के तो कोई चांसेस ही नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के गुलाबी हथेली है धन को अट्रैक्ट करती है पैसे की आगमन ठीक रहती है अब इनके पाम के हिसाब से ठीक रहती है ऐसा मत समझना करोड़ों अरब इनके पाम के हिसाब से बाकी एक थम्भ स्ट्रांग थम्भ ये थम्भ जो है ना ये वाक्य कमाल का है जातक हर एक परेशानी को हैंडल कर सकता है जातक के अंदर इतनी क्षमता है इतना पॉजिटिव इतना पॉजिटिविटी है इतना इग्रेशन है इतना पराक्रम है ये हर एक समस्याओं से ये अपने जिंदगी को बचा सकते हैं अब देखो क्या है ना ईश्वर तो बड़ा कमाल करते हैं ईश्वर से बड़ा साइंटिस्ट कौन था अब देखिए इनकी हथली पर कुछ परेशानी थी लेकिन इनका थम्भ इतना ताकतवर दे दिया ना कि हर परेशानी को तुम झेल लोगे तो वो कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा या तुमको फर्क नहीं पड़ेगा एक जबरदस्त शिक्षा शक्ति एक लाइन है अपने जिंदगी पर आप जो भी रहिएगा अपने दम पर रहिएगा डिजायर्स का काफी उपदाय हो व्यक्ति काफी डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं करते भी है बेस कर और लाइफ में भी कुछ करना चाहते हैं 
काफ़ी गुस्सेल और काफ़ी स्ट्रांग व्यक्तित्व काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी इन चीज़ों का यह परिचय कराती है तो ज़बरदस्त स्तंभ है ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती ऐसे जातकों की ऐसे जातक हमेशा प्रयास करते हैं कि मैं सर उठा के चलूँ मैं एकदम प्रतिष्ठावान बनूँ अपने समाज में मैं वैसा कोई कार्य करूँ जिससे लोग मुझे सम्मान करें अब वो बात अलग है कि आप कार्य किस लेवल का कर रहे हैं आपकी मानसिकता किस लेवल की है आप किस हिसाब से कार्य कर पाएंगे वो बात अलग है उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे लेकिन इन लोग की लालसा हमेशा रहती है कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिसके एवज में लोग हमें भी इम्पोर्टेंस दें तो ये इनके थम्भ के विषय में था बाकी इनकी देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं फिंगर पर कई लाइन्स है इंसान बहुत अच्छे हैं दिल से दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते अच्छा सोचते रहोगे बृहस्पति फिंगर छोड़ी सन की बड़ी व्यक्ति हिम्मत ही तो है टिंड कर रही धार्मिक आस्था है फिंगर के बीच में गैप है खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान होते हैं ना चाहते हुए भी खर्च बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं आपके सूर्य फिंगर लंबी है जहाँ पर से इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मत ही है सेटर फिंगर लंबी है मेहनती तो जबरदस्त है बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी रह रही है तो प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को ये दर्शा रही है तो ऐसे जातकों को ना स्टार्टिंग फेज में डिसीजन मेकिंग में समस्याएँ रही हैं और स्टार्टिंग फेज तो आपका चल ही रहा है तो तीस बत्तीस तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम सोच समझ के निर्णय लीजिए बाकी फिंगर लंबी करी अच्छी क्रिएटिविटी काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है आप इन चीज़ों का यह पर चक्कर आ रही है आगे चलिए आपके पाप के प्लैनेट्स की तरफ यहाँ पर से दबाव है स्ट्रगल्स तो रहते ही हैं और बृहस्पति के मोल के विषय में पूर्णता टिप्पणी कर दी लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ परोपकारी नेचर भी है दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहेंगे धोखे का योग तो है आपको तो बत्तीस तैंतीस साल तक संभलना ही है उसके बाद थोड़ी ठीक भी है और इसका उपाय तो करना ही करना है बाकी बृहस्पति ठीक है एक सर्टन आयु के बाद आपकी जिंदगी ठीक रहेगी लेकिन इसका उपाय तो निहायत ही जरूरी है बाकी यहाँ पर से दबाव है व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है फेट लाइन आपकी जिंदगी के लास्ट तक बन रही है बहुत हद तक बाकी का साथ मिलेगा लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है इंसान की बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कुछ घर से दूर की यात्राओं की तरफ भी ये परिचय करा रही है उसकी अवस्थाएँ भी आपके हाथ पर मौजूद थी एक सूर्य रेखा है एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर बनी रहेगी आगे भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं तो कड़क लेवल की सफलता बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं लेकिन हाँ इतनी ज़रूर रहेगी गुजर बसर अच्छे से कर लो कुछ यहाँ से भी एक स्क्वायर सा बन रहा है लेकिन फिलहाल बहुत कंप्लीट नहीं है बनेगा तो बेनिफिट ये भी हल्की सी बन रही है लेकिन इसमें भी स्ट्रेंथ आएगा तभी इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इंडिकेशन थे जो तो छत्तीस वर्ष के बाद है बहुत हद तक चांसेस है कि इसमें स्ट्रेंथ आ जाए सनमर करी अच्छी है बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत ही ज़्यादा तेज तरक होते हैं बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है आई क्यू लेवल बहुत अच्छा होता है तेज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इस तेज़ी के दम पर जिंदगी पर पैसे वैसे अवश्य ही ऐसे ज़्यादा कमाते हैं इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है अवश्य ही कमाते हैं इस चीज़ से आप आश्वस्त रहिए फिर चलिए एक हर्ट लाइन हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है थोड़ी इमोशन से इमोशनल धक्के लगे लेकिन अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं हर्ट लाइन बहुत अच्छी है विष्णु योग का फॉर्मेशन है थोड़ी भावुकता भी है लेकिन नॉर्मल है बाकी कुछ ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा दिमाग के बहुत तेज़ है यहाँ से भी आपकी एक ट्राइंगल है बैलेंस बहुत अच्छा है इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं और जिंदगी पर बुद्धि विवेक से कार्य करके आगे बढ़ते हैं दोनों मंगल अच्छा है पराक्रमी है जिंदगी पर हिम्मत से कार्य करते हैं पराक्रम अच्छा है तेज अच्छा है कुछ करने का डेडिकेशन रखते हैं और कुछ करने की क्षमता रख रखते हैं और कर भी लेते हैं ये एक बहुत खुशी की बात है तो काफ़ी अच्छा मंगल जो व्यक्ति के पर्सनैलिटी का परिचय करा रहा है अच्छी पर्सनैलिटी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है दमदार पर्सनैलिटी है इन चीज़ों का यह परिचय करा रहा है तो बेहतरीन मंगल है आपका चंद्रमा ठीक ठाक है पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है यात्राएं मूलभूत रूप से जिंदगी पर ठीक ठाक रहती है बाकी चंद्रमा आपके मानसिक शांति को भी दर्शाता है जो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड कर रहा है आपके मानसिक स्थिति को बचपन से भाग्य रेखा बिल्कुल साथ नहीं है आपके तो बहुत तकलीफ में हल्की हल्की है कभी मिला कभी नहीं मिला ऐसी वाली अवस्था है तीस वर्षों के बाद की भाग्य रेखा अच्छी है छत्तीस वर्ष के बाद की प्रारंभिक समय से बहुत कमाल की है और आगे भी जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा बनी है कुछ आपके स्क्वायर बन रहे हैं जो छत्तीस वर्ष के बाद है फिलहाल अभी पूरा कंप्लीट नहीं है बुद्ध रेखा बन रही आगे चल के बहुत आसार है कि सफलताएं मिले लेकिन फिलहाल अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है चर्चा नहीं करूंगा शुक्र बड़ा बढ़िया है शादी के बाद की बाग उदय मनी मैनेजमेंट में अच्छे और लग्जरी के पूर्णता शौकीन वो तो मिलता ही नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन्स थे लग्जरी के कुछ लाइन्स थे तो प्रॉपरली लग्जरी के जातक शौकीन होते हैं शुक्र बढ़िया है जिंदगी अच्छी बिताते हैं पर्सनैलिटी बड
तो ये टाइम कतली का पूर्णता विश्लेषण अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे कमेंट कर दे शेयर कर सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रसन्न में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेके आप संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद